ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടാക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ബുക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ബുക്കിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വ്യക്തിയും സമൂഹവും അഥവാ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി എന്നാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിച്ചേക്കാവുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും വളരെ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിലും സമയങ്ങളെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം വ്യക്തിയും സമൂഹവും എന്നാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ് അഥവാ ഒരു സോഷ്യൽ ബീങ് ആണ് മനുഷ്യന് ഒറ്റയ്ക്ക് ആയിട്ട് ഒരു നിലനിൽപ്പില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മനുഷ്യന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരു നീന്തൽ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും തന്നെ താൻ പഠിക്കും എന്നാലും മിക്കപ്പോഴും മിക്കപ്പോഴും എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഒരാളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല മനുഷ്യന് ഒറ്റയ്ക്ക് സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽപ്പില്ല അതാണ് മനുഷ്യനെ ബാക്കിയുള്ള മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് അപ്പം അവൻ വളർന്നു വരുന്ന ചുറ്റുപാട് അവൻ ഇടപെടുന്ന ആളുകൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കും അവന്റെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ ബുദ്ധി വികാസത്തിനൊക്കെ പ്രധാന കാരണമായിട്ട് തീരുന്നത് അവൻ ആരോടൊക്കെ ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രാൻസിലെ എവറോൺ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ കുട്ടിയാണ് കുട്ടിയുടെ പേരാണ് വിക്ടർ അപ്പം ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തുന്നത് ചെന്നൈക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് കണ്ടെത്തുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇവനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ മനുഷ്യൻ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന യാതൊരുവിധ സ്വഭാവങ്ങളും ഈ കുട്ടി കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കറക്റ്റ് ചെന്നൈക്കൾ എങ്ങനെയാണോ പെരുമാറുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മുരുളകയും അതുപോലെ തന്നെ അക്രമ സ്വഭാവം കാണിക്കൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കുട്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നീട് ഈ കുട്ടീനെ പാരീസിലെ ഒരു ഡോക്ടർ അതായത് ജീൻ മാർക്ക് ഇറ്റാഡ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി ഇവനെ നേരെ രീതിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പഠനങ്ങൾ നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഈ ഒരു ഡോക്ടർ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായ കാര്യം ഇവന്റെ ഐ ക്യു ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ മനുഷ്യനെക്കാളും വളരെ വളരെയധികം കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവൻ ചെയ്യുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും വസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപയോഗിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി കട്ടിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ കട്ടിലിൽ കിടക്കില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയ്ക്ക് പോയി ചുരുണ്ടു കൂടി ഉറങ്ങുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും അക്രമണ വാസനകൾ കാണിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകതകളാണ് മനുഷ്യനായിട്ട് പോലും വിക്ടർ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് ഇവനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി തീർന്നത് അവൻ വളർന്ന സമൂഹമാണ് ചെന്നായിക്കളുടെ സമൂഹമാണ് അവനെ അങ്ങനെ ആക്കി തീർന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവന്റെ ബുദ്ധിയും വികസിക്കാൻ വേണ്ടി കാരണമായിട്ടില്ല സംസാരിക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ഇൻസിഡന്റ് ആണ് അമലയും കമലയും അതായത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ കുട്ടികളാണ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതില് ബംഗാളിലെ മിഡ്നാപ്പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ കുട്ടികളാണ് കമലയും അമലയും മൃഗങ്ങൾക്ക് ഒപ്പമാണ് ഈ രണ്ട് കുട്ടികളെയും കണ്ടെത്തിയത് ഇവരുടെയും പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് മൃഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവരും പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇവരുടെ ഐ ക്യു ലെവൽ വളരെയധികം മോശമായിരുന്നു വളരെയധികം താഴെയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് ടൈം എടുത്തിരുന്നു അതുപോലെ മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും ഈ കുട്ടികളും കാണിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ മറ്റൊരു കുട്ടിയുണ്ട് അന്ന എന്നാണ് ആ കുട്ടിയുടെ പേര് ആ കുട്ടി മൃഗങ്ങളുടെ ഒപ്പമല്ല വളർന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഈ ഒരു കുട്ടി വളർന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു മുറിയിൽ അതായത് വീടിന്റെ തട്ടും പുറത്ത് ഒരു മുറിയിലാണ് വർഷങ്ങളോളം ഈ കുട്ടി ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് ബാഹ്യ ലോകവുമായിട്ട് യാതൊരുവിധ ബന്ധവുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ സോഷ്യൽ കണക്ടിവിറ്റി സീറോ ആണ് എന്ന് പറയാം ഫുഡ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സമയത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പേരൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ വളർത്തിയ ആൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് ഈ കുട്ടിയും പഠന വിധേയമാക്കി
ബംഗാളിലെ മിഡ്നാപൂർ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും മൃഗങ്ങൾക്കൊപ്പം കണ്ടെത്തിയ പെൺകുട്ടിയുടെ പേരാണ് കമല കമലയും അമലയും രണ്ടു പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി അതാണ് കമലയും അമലയും വിവിധ സാമൂഹ്യ സംഘങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഒരു സമൂഹം അഥവാ സൊസൈറ്റി ഡിഫറെന്റ് രണ്ടു തരം രണ്ടു തരം പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടു തരം സാമൂഹ്യ സംഘങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഒരു സമൂഹം പ്രധാനമായിട്ടും സമുദായവും അതുപോലെ തന്നെ സമാജവും സമുദായവും സമുദായവും അതുപോലെ തന്നെ സമാജവുമാണ് സമൂഹത്തിന്റെ രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് എന്ന് പറയാം സമുദായം എന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി സമാജം എന്ന അസോസിയേഷൻ സമുദായം അഥവാ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫിഷർമെൻസിന്റെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മത്സ്യ തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി തീരപ്രദേശങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ അവിടെ മത്സ്യ തൊഴിലാളികളാണ് താമസിക്കുന്നത് അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ബാലരാമപുരത്തേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നെയ്ത്ത് തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ പല സ്ഥലത്തും കരകൗശല വിദ്യക്കാരുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ ജീവിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇവരുടെ വളർച്ചയിൽ ഒരുപാട് പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ വികാസത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരുപാട് പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സമാജം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് സമാജം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സമാജം അഥവാ അസോസിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിലിം സൊസൈറ്റികൾ അതുപോലെ തന്നെ ലൈബ്രറി ഇവിടെ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമയുടെ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളായിരിക്കും ഫിലിം സൊസൈറ്റികൾ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലൈബ്രറിയിൽ വായിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് വരുള്ളൂ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സമാജം എന്ന് പറയാം അഥവാ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പം സമുദായവും സമാജവും രണ്ടും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്താണ് സമുദായം ഒരു നിശ്ചിത പ്രദേശത്ത് നാം എന്ന വികാരത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ സംഘത്തെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സമുദായം എന്ന് പറയാം അതായത് മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഫിഷർമെന്റെ കേസ് അവിടെ അവരെന്താണ് ആ തീരപ്രദേശത്ത് അവർ ഒന്നാണ് എന്നുള്ള വികാരത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി അഥവാ സമുദായം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പം പ്രത്യേക ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ സമാജം അഥവാ അസോസിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അസോസിയേഷൻ എക്സാമ്പിളുകളാണ് റെസിഡന്റ് അസോസിയേഷനുകൾ അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ഇതൊക്കെ അസോസിയേഷനുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനിയിപ്പോ സമാജത്തെ പറ്റി ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബൊഗാട്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിനു വേണ്ടി ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് സമാജം അഥവാ അസോസിയേഷൻ നമ്മൾ ഫിലിം ക്ലബിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് അസോസിയേഷൻ അഥവാ സമാജം ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിനു വേണ്ടി ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് സമാജം അഥവാ അസോസിയേഷൻ പറഞ്ഞവരാണ് ബൊഗാട്സ് ആണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ ഒരു സോഷ്യൽ ബീങ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ ഒരു ഈ ഒരു കുട്ടിയുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കാം ഈ ഒരു കുട്ടി പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയിൽ നിന്നുമാണ് അതിനുശേഷം അവന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്ന് പഠിക്കും അതിനുശേഷം അയൽവക്കക്കാരിൽ നിന്ന് അയൽവക്കക്കാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടി കടകളിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആ സമയത്ത് കടകളിൽ നിന്ന് ഒരു അവിടെ ഇടപെടുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും അതിനുശേഷം ചിലപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയും പേരൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകും ടീച്ചർമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും സാറന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും സമപ്രാ സമപ്രായക്കാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കും അതാണ് മനുഷ്യരുടെ സോഷ്യൽ ബീങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു വ്യക്തിയെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ പ്രാപ്തനാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സാമൂഹീകരണം അഥവാ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം ഒരു വ്യക്തിയെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ പ്രാപ്തനാക്കുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സാമൂഹീകരണം അഥവാ സോഷ്യലൈസേഷൻ സാമൂഹീകരണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ് കുടുംബം കൂട്ടുകാരെ വിദ്യാലയ മാധ്യമങ്ങൾ കുടുംബം കൂട്ടുകാരെ വിദ്യാലയ മാധ്യമങ്ങൾ സോഷ്യലൈസേഷന് പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ സാമൂഹികരണ പ്രക്രിയയിൽ ഏറ്റവ